بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها اعضای اتحادی اروپا نسبت به اصلاح سیاست های مهاجرتی به توافق رسیدند روز جهانی معلم و لزوم توجه به آموزه های دینی در رابطه با تعلیم و تعلم و شکوه دوباره ای که جوامع مسلمان باید دوباره آن را به دست آورند و آیت الله لزما شیرازی اگر در حالت سفر نمازی از انسان فوت شد ملاک برای قضا امر جدید است یعنی آخرین زمانی که انسان در شرایط قصر و یا اتمام بوده است سلام و درود بیکران بر شما مخاطبان گرامی به بخش خبری تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام از کربلا به معلا خوش آمدید من محمد محمدی هستم کشورهای عضو اتحادی اروپا بر سر یک توافق نامه در مورد مدیریت بحران پناهجویان در این اتحادیه به توافق رسیدند تا راه برای مدیریت ورود پناهجویان هموار شود بخشی از هدف سیاست بازنگری شده این است که کشورهای اتحادی اروپا در صورت مواجهه با حجوم ناگهانی پناهجویان با یکدیگر همکاری کنند با هم گزارش همکار علی اکبری را ببینیم اتحادیه اروپا در تلاش برای تصویب طرح مهاجرتی جدید خود است که به نظر می رسد محدودیت ها و مشکلات بیشتری را برای پناهجویان به همراه داشته باشد نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پیش از برگزاری اجلاس روز جمعه سرانه این اتحادیه در اسپانیا درباره متن اصلی اصلاح سیاست مهاجرتی توافق کردند به گزارش خبرگزاری اخبار شیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النشر لبنان در توافق جاری ملاحظات ایتالیا در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است هدف از این قانون که مورد بحث بیشتر از سوی سران هم قرار خواهد گرفت آن است که اتحادیه اروپا هنگام حجوم مهاجران به یکی از کشورهای عضو واکنشی مشترک داشته باشد حجومی که می تواند شبیه بحران سال 2015-2016 باشد بر اساس اعلام النشر لبنان این توافق در حالی به دست آمد که نشست غیر رسمی رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در گرانادا در جنوب اسپانیا برگزار شود کشورهای عضو اتحادیه بر اساس این توافق در برابر موج گسترده ورود مهاجران و پناهجویان به یکی از کشورها واکنش مشترکی نشان خواهند داد قرار است مذاکره بر سر توافق به دست آمده با نمایندگان پارلمان اروپا ادامه پیدا کند منابع دیپلماتیک میگویند مجارستان و لهستان دو مخالف اصلی اصلاحات مهاجرتی بوده و به آن رأی منفی دادند هنوز جزئیات به خصوصی در مورد متن جدید توافق نامه در دسترس نیست اما سازمان های غیر دولتی بر این باورند که تغییرات جدید می تواند خطر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدع را افزایش دهد. بر اساس این قانون مدت نگهداری مهاجران در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قابل تمدید خواهد بود. این در حالی است که توافق مذکور باید در نشست اعضای پارلمان اروپا مورد بحث و اجماع نظر قرار گیرد. نخست وزیر یونان چندی پیش طی سخنانی در اجلاس کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا در پایتخت مالت خواستار اخراج مهاجرانی که شرایط پناهندگی در کشورهای اروپایی را ندارند شد وی در ادامه افزود مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا باید با شرایط و نیازهای کشورهای عضو مطابقت داشته باشد اما در حال حاضر این قاچاقچیان انسان هستند که درباره ورود افراد به اروپا تصمیم میگیرند و این روند باید تغییر یابد آلمان طی چند ماه گذشته به دلایل بشر دوستانه با طرح اصلاح سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا مخالفت میکرد اما در نهایت وزرای کشور اتحادیه اروپا در جریان نشست ماه سپتامبر خود نتوانستند رضایت برلین را جلب کنند
ایتالیا از سیاست مهاجرتی آلمان که به چند سازمان غیر دولتی برای امداد رسانی به پناهجویان کمک مالی می کند انتقاد کرده بود در نهایت آلمان و ایتالیا روز چهارشنبه توانستند بر سر یک طرح مشترک به توافق دست پیدا کنند تحلیل ها حکایت از آن دارد که موضوع سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و نحوه مواجهه با پناهجویان محور اصلی گفتگوهای سران اتحادیه اروپا در گرانادا باشد اتحادیه اروپا تلاش کرده تا با تشدید نظارت و نظامی کردن مرزهای دریایی جنوبی خود مانع از عبور افراد بیشتری از دریای مدیترانه شود اما با دولتهای منطقه ای نیز تماس گرفته تا از آنها برای جلوگیری از مهاجرت کمک بگیرد. از ابتدای سال جاری میلادی تعداد افرادی که از شمال آفریقا با قایق به اتحادیه اروپا وارد شدند به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علی اکبری اخبار شیعه روز جهانی معلم یک رویداد سالانه است که در پنجم اکتبر برگزار می شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. اهمیت دانش و علم آموزی از دیدگاه اسلام به قدری روشن است که نیازی به توضیح ندارد. اما علا رقم توفیقهای فراوانی که مسلمانان در قرنهای اولیه به دست آوردند در دهه های اخیر نآموختن علم همچون گذشته میان مسلمانان رونق دارد و نمعلم استاد جایگاهی چون گذشته میان جوامع اسلامی دارد همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد. بهترین و زیباترین تعبیرها و تعریفها در باقی علم و دانش در معارف دین اسلام ذکر شده و تصور نمی شود که در هیچ یک از ادیان دیگر به اندازه آین اسلام به ارزش علم عالم پرداخته شده باشد. نخواستین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد بهترین دلیل بر جایگاه ویژه تعلیم و تعلم در اسلام است، آموختن دانش از دیدگاه اسلام ضرورتی است که فراگیری آن توصیه به همه افراد شده و محدود به قید زمان و قید مکانی نگردیده است. حدیث بسیار مشهور و معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید علماموزی بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است، و در جای دیگر توصیه فرموده که از گهواره تا گور بایستی در پی کس به دانش بود این توصیه ها تا به دانجا پیش می رود که حتی فراگیری دانش از کفار و مشرکان را جایز شمرده و توصیه شده برای یادگیری علوم در صورت ضرورت بایستی به دورترین سرزمین ها حتی چین سفر نموده مسلمانان نیز در طول اثار و قرون متمادی با الهام از آموزه های اصیل اسلامی و همچنین با بهرهگیری از میراث تمدن های پیش از خود پایه های اولیه تمدن اسلامی را پیریزی کردند و در دوره های بعد آنچنان در توسعه و تکامل آن جدیت به خرج دادند که نزدیک به هشت قرن رهبری فکری تمامی دنیا را براهده گرفتند. در این مدت طولانی مسلمانان با موفقیت تمام در دو سو توانستند به موفقیت دست یابند. از یک سو با انتقال آثار ارزشمند تمدنهای گذشته به جهان اسلام نه تنها آنها را از خطر انهدام و فراموشی نجات دادند بلکه با ترجمه و تصحیح و تکمین اندیشه های آنان بسیاری از علوم گذشته را به کمال رساندند. از سوی دیگر توفیق پایگذاری برخی علوم جدید مثل شیمی آزمایشی، فیزیک جدید، جبر، مسلسات، زمین شناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی را نیز به دست آوردند تا آنجا که پدر علم شیمی و پدر علم جامعه شناسی و پدر علم طب از میان مسلمانان بوده است، و پس از این بود که فرهنگ و تمدن اسلام موجب شد تا اروپا و سایر مناطق از آن تأثیر یافته و بیدار شوند. 
اما علاوه این همه افتخارات کسب شده توسط مسلمانان چندین دهه است که نه علم آموزی همچون گذشته میان مسلمانان گونق دارد و نه معلم و استاد از عرج و قرب و منزلتی همچون گذشته میان جوامع مسلمان برخوردار است. این روزها در کشورهایی همچون افغانستان و ایران شغل معلمی از حال روز خوشی برخوردار نیست، و افراد این صنف نه تنها در انجام فعالیت های آموزش خود با موانع متعددی چه از سوی دولت ها و چه سایر مراکز روبرو هستند بلکه حتی در زندگی شخصی خود نیز به دلیل بهاداد نشدن با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. امروز معلم ها در برخی از کشورهای اسلامی در ردیف کم برخوردارترین و شاید فقیر ترین اخشار جامعه محسوب شوند که برای تأمین اولیه ترین نیازهای زندگی خود نیز با مشکلات عدیدهی روبرو هستند و گاه علاوه بر شغل معلمی ناگزیر به اشتغال در شغل دوم و سوم هستند، بدون تردید این وضعیت معلمان علاوه بر افت شدید سطح آموزشی در مراکز علم آموزی همچون مدارس و دانشگاه ها باعث خواهد شد که دانش آموزان و دانشجویان با مشاهده وضعیت زندگی و معیشت معلمان در ادامه مسیر علم آموزی دچار ناامیدی و کم انگیزگی شوند و کیفیت تحصیل آنان نیز دچار اختلال جدی شود. به نظر می رسد بازگشت به توصیه های دین مبین اسلام و اهمیت دادن به جایگاه والای علم و دانش و معلمان و همچنین توجه بیشتر دولت های اسلامی به مراکز علمی و پژوهشی و عرج نهادن به تلاش های معلمان و تکریم دانش پژوهان و اندیشمندان می تواند جوامع اسلامی را دوباره به همان اوج و شکوه گذشته در زمینه مرتبه و جایگاه شایسته علمی بازگرداند هوگا عبدالمجید اخبارشیه آرش هنرول شجاعی پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه از آن کار با ما همراه هستند سلام وقتتون بخیر عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز جناب شجاعی دلیل پیشرفت مسلمانان در زمینه های علمی در گذشته و توفیق های کمتر آنان در عصر حاضر چه چیزهایی می تواند باشد؟ قطعا عوامل خیلی زیادی داره که باید به پژوهش های دقیق به دست بیاد ولی من سه نکته رو ذکر می کنم یکی این که مسلمانان در دوره عبدی رخ داد موفقیتشون از این جهت بود که علم رو از منابع معتبر علم گرفتن به همین روایتی که تو گزارش خوانده شد که اطلب العلم ولو به سین علم رو بجوید ولو در چین خودش مشعره به این امره که علم رو هر, هر علمی رو از منبعش از کشورش از آلمانش باید گرفت اما از یک دوره ای از دوران انحطاط به صلاحش یاد میکنن در تاریخ ادبیات عربی و اسلامی <تصفيق> مسلمین شروع کردن فقط اکتفا کنند به منابع خودشون و سنت خودشون رو مقدس بشمارن یه مقدار به خاطر قطع ارتباط با غرب بود و وجود قرون وستا که غرب چیزی برای عرضه نداشت اما از زمانی که حوالت تاریخی به عهده غرب نهاده شده و پیشرفت های علمی در غرب هست روش مسلمانان فرق کرده و الان منابع رو از اونها نمیخوان بگیرن و میخوان بگن که ما مستقل هستیم و خودمون تولید علم بریم خب این خلاف اون روایت هم است خلاف عقل و منطق هم است یه دلیل دیگه اینه که در همین دورانی که به دوران انتارت معروفه به جای تولید مستقل آثار مستقل مشغول شدن فقط به شرح و تحلیل و تعلیق و حاشیه آثار قبلی و سنتشون براشون مقدس شد و سومین دلیل از بین رفتن تفکر انتقادیه که معلمین بر عمدتا منتقل کنند به انسانها در سنین پایین و معلمین چنین امکان در کشورهای اسلامی ندارن و با سرکوب و سانسور مواجه هستند اینا فکر میکنم مهمتر دلائله دارن بله برای بینندگان ما بفرمایید که آیا از نظر شما معلم جایگاه واقعی خود رو در جوامع اسلامی تونسته تونسته به دست بیاره؟ من درباره همه جوامع اسلامی مطالعه ندارم که بهتر حکم کلی بدم و در مورد ایران و افغانستان که نام برده شد قطعا معلم جایگاهی رو که باید داشته باشه ندارم. 
بله برای دستیابی به جامعه آرمانی در زمینه های علم, آمو... علم آموزی و بها دادن به جایگاه معلم و استاد چه کارهایی لازم است که انجام شود؟ اصل یک مطلب که باید روشن بشه اینه که معلم فقط واسطه علم نیست بزرخواب این در خورده است معلم فقط واسطه انتقال علم نیست معلم امنه ترین چیزی رو که آموزش میده محتویات علم نیستن بلکه چگونگی رسیدن به علم تولید علم و تفکر انتقادیه مثلا معلم به قول یکی از بزرگان غرب در یکی از آثارش که در بره تربیت هست علوم تربیتی هست میگه که قرار نیست برای مردم ماهی بگیریم قرار ماهی گیری رو بهشون یاد بدیم معلم بعد به دانش آموز از اول اون چرا که منتقل میکنه اصلش این باشه که این انسان تفکر انتقادی داشته باشه و اموری رو که اصولا مقدس نیستن مقدس نشماره و در جاذبه شخصیت ها گیر نکنه و خودش مستقل برای خودش فکر کنه و در همه چیز به دیده شک و انتقاد نگاه کنه اگر این رو و رجوع به منابع اصلی رو و چگونگی علم آموزی رو معلم منتقل کرد جوامع اسلامی باز بهتر خواهند داشت ممنونم از شما آرش هنر برای شجایی از آن کار با ما همراه بودند روز جهانی معلم در افغانستان اما یادآور خاطرات تلخ و فشارهای گروه طالبان علیه این قشر اجتماعی به ویژه معلمان زن همراه شده است معلمان افغانستان میگویند هرچند در گذشته نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند اما با تسلط گروه طالبان طی دو سال اخیر مشکلات آنان چند برابر شده است با وضع محدودیت علیه زنان و مسدود شدن مکاتب به روی دختران هزاران معلم خانه نشین شده و شماری نیز به دلایل امنیتی راه فرار در پیش گرفتند همکارم فاطم موسوی گزارش می دهد سیزده مهر برابر با پنجم اکتبر از سوی سازمان یونسکو با هدف ارجگذاری به مقام معلم و توجه دولت ها به این قش به روز جهانی معلم نامگذاری شده است در کشور افغانستان اما این روز همواره یادآور خاطرات تلخ و مشکلات معلمان این کشور بوده است. معلمان در افغانستان از ابتدایی ترین و حداقل امکانات زندگی برخوردار نبوده جز اخشار فقیر و یا متوسط جامعه به حساب می روند. وضعیت معیشتی و میزان دسترسی به حقوق و امکانات زندگی معلمان افغانستان از هیچ بعدی با کشورهای همسایه و جهان قابل مقایسه نبوده و معلمان این کشور از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی رنج میبرند. با این حال معلمان کم توقع افغانستانی به همین وضع هم شاید راضی بودند اما سلطه گروه طالبان ارسه را بر این قش چنان تنگ کرده که حتی برخی از معلمان برای زنده ماندن حاضر به فروش اعضای بدن و یا فرزندانشان شدند در این میان هزاران معلم زن با بسته شدن دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از کلاس ششم خانه نشین شدند با سلطه طالبان در افغانستان مکاتب این کشور که پیش از آن نیز به دلیل شیوع کووید 19 به مدت دو سال تقریبا تعطیل بودند دوباره بسته شدند. اکثر مکاتب تبدیل به مکانی برای تربیت افکار تروریستی و حتی پرورش عناصر انتحاری شده است. طالبان به محض سلطه بر افغانستان نظام آموزشی این کشور را تغییر داده و بیشتر مکاتب را تبدیل به مدرسه های دینی و ترویج افراطیت نمودند. از دیگر تغییرات و عقبگردی که گروه طالبان در نظام آموزشی افغانستان ایجاد کرده اند می توان از حذف مزامین درسی فقه جفری در مکاتب و دانشگاه های این کشور یاد کرد. با اینکه شیعیان هزاره در افغانستان حدود یک چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و قبل از سقوط نظام جمهوریت فقه جعفری رسمیت داشت و در نظام قضایی هم قانون احوال شخصی شیعیان رایت می شد اما طالبان علاوه بر منع تدریس فقه جعفری در مکاتب و دانشگاه ها شدید ترین محدودیت ها را علیه شیعیان و هزاره ها وز کردند. با این حال شماری از کارشناسان با نگرانی از وضعیت اصفبار معلمان افغانستان و روی کرده ایدئولوژی که طالبان با نظام آموزشی این کشور هشدار می دهند که ادامه این وضعیت نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان خطرآفرین خواهد بود. بر اساس گزارش ها طالبان به جای راه اندازی مدارس به روز در حال ایجاد مدارس جهاد در سی و چهار استان و چهار شهرستان افغانستان هستند. گفته شده در این مدارس جهاد دانش آموزان بر اساس تجارب جنگی طالبان استفاده از انواع اصطلاح را تحت آموزش های فیزیکی و نظامی فرا می گیرند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه. 
دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند سلام وقت شما بخیر سلام وقت شما بخیر جناب دکتر اطلاعات شما از وضعیت معلمان در افغانستان به ویژه تایی دو سال اخیر چگونه است؟ معلمان به عنوان بخشی از قشت آسیب پذیر جامعه افغانستان در دولت یا دوره جمهوریت هم آزای خوبی نداشتند یعنی قوانینی که باید پاس می شد تا وضعیت معیشتی معلم بهتر بشه اما خیلی به کندی پیش رفت و اصلاحاتی که در پرداخت حقوق یا دستمزد معلم باید انجام می شد به کندی پیش رفت و بخشی از اون اجرا نشد اما با سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان این وضعیت تشدید پیدا کرد تشدید پیدا کردنش از زاویه های مختلف از بخشی از اون مربوط به معلمان خانم میشه که چون کلاس های بالاتر از سنف یا کلاس شیشم تعطیل هستند خب اینا خونه نشین شدن و طبیعتا دچار مشکلات معیشتی هم میشن و یک تعداد از اینا رو انتقال دادن به مدارسی که دورای ابتدایی هست و به مناطق دوردستر ارجاع دادن فرستادن و چون اینا نمیتونستن برن در جای دورتر بنابراین مجبور شدند که استعفا بدن یعنی نهایتا سر خانوما فشار وارد میکنن که اونا از شغل معلمیشون استعفا بدن تا یک مقدار اون اعتراضات به طالبان کم بشه اما در مورد معلمان مرد خب این وضعیت شاید اونا هنوز به مدارس برای تدریس میرن ولی بلاز اقتصادی پرداختی که صورت میگیره بسیار ناچیزه و کفاف زندگی رو نمیکنه و قبلا هم اکثر معلمان شغل دوبایی داشتن ولی الان به لحاظ وضعیت بد اقتصادی که طالبان ایجاد کردن اون شغل دوم هم در دسترس نیست که اینا بتونن از اینهای زندگیشون رو کنن بله تغییر نظام آموزشی و تبدیل مکاتب اصری به مدارس دینی افراتی چه پیامدهایی را در سطح داخلی یا خارجی در پی خواهد داشت متاسفانه در طول 20 سال گذشته هم طالبان به صورت مداوم مدارس رو یا مکاتب رو وارد آماج عملاتشون قرار میدادند و بسیاری از مدارس رو تخریب کردن انتجار دادن و در بسیاری از مناطق مانع ادامه تحصیل می شدن. و این روان الان که طالبان به قدرت رسیدن به روش های دیگه انوز باقی هست در بعضی از ولایات مثل هلمن در بسیاری از شهرستان ها حتی یک مدرسه هم این امروز وجود نداره حالا در بعضی شهرها بیشتر ممکن باشه اما طالبان با استفاده از بودجه و امکانات که الان در اختیارشون قرار میگیره مدارس جهادی یا مدارس دینی را ایجاد میکنن که در اونجا به مسائل دینی یا مذهبی به اون شکل و تفسیر و قرائتی که خودشون دارن آموزش میدن و در مدارسی که از قبل وجود داشت و هنوز در اختیار طالبان هست اونها تلاش دارن که معلمانی که از دوره جمهوریت باقی موندن رو به نحوی مجبور بکنن که از معلم بودن استفا بدن تا اونا بتونن نیروهای خودشون را به عنوان معلم استخدام بکنن و از این جهت هم معلم ها را با تعجب افکار خودشون استخدام بکنن و هم منابع درسی که برای مدارس هست اونا را دارن تغییر میدن و در آینده ما فکر میکنیم که مدارس افغانستان تبدیل به مراکز پرورش افراد تندرو و تروریست خواهد شد و این زنگ خطر است که دامنه اون فقط محدود به افغانستان نخواهد مانید به دلیل اینکه در حجم زیادی از افرادی که تفکرات تندروانه دارن اونها رو نمیشه کنترل کرد و در یک جای ثابت نگه داشت بنابراین امکان این که اینها نفوذ بکنن به کشورهای دیگه و از این افکار تندروانه شون بر علیه جوامع دیگه استفاده بکنن بسیار زیاده و نگران کننده است ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی از ایتالیا با ما همراه بودند
برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به دعوت از سوی ماتم کده حضرت امام رضا علیه السلام در شهرستان سیدای کشور لبنان شیخ جلال معاش نماینده مرجع عالی قدر آیت الله لزما سی صادق شیرازی در جمع شیعیان حاضر در این مکان سخرانی کرد این مراسم به منظور بزرگ داشته ایام میلاد نبی مکلم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور شیخ یوسف ملا هادی نماینده مرجعیت در کشور کویت و سید عارف نصر الله مدیر مرکز رابط عمومی دفتر مرجعیت در شهر مقدس کربلا برگزار شده بود وزارت کشور ترکیه از سه روز گذشته چهارشنبه از دستگیری 37 تن از اعضای گروهک حزب کارگران کردستان پکک توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر داد اریل لیکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای امنیتی ترکیه توانستند در عملیات های جداگانه در پانزه استان این کشور سی هفتن از اعضای پیکه مرتبط با حمله انتحاری روز یک شنبه در آنکارا را دستگیر کنند. نشست علمی روزانه آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه هجده همه ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در این نشست با اشاره به آیه 78 سوره اسرا، نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پادار یعنی نماز ظهر و اصرا از اول ظهر و نماز مغرب و اشارا از اول تاریکی شب به پادار و نماز صبح را نیز به جای آور که آن نماز به حقیقت مشهود در نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است فرمودند در اینجا شارع برای انجام واجبی مانند نماز وقتی را محدود و معین نموده است لذا زمانی که گفته شده در خارج از این زمانها نماز خوانده نشود ساقط می شود معظم الله در ادامه فرمودند حال اگر انسان در وقت خودش نماز را نتوانست بخواند و برای خواندن مجدد آن در خارج از این وقت معین شده دلیل لازم است و برای این مسئله دلیل وجود دارد لذا گفته شده در برخی از اعمال عبادی مانند نماز که مکلف باید آنها را در همان وقت انجام دهد ولی اگر به دلایلی آن را ترک کرد و وقت مخصوص آن نیست سپری شد موظف است آن را در خارج وقت قضا نماید ایشان با اشاره به احکام قضای نماز و وقت آنها نیز فرمودند در رابطه با وقت قضای نمازهای میان فقها ها اختلاف وجود دارد که در کتب فقهی از جمله اروت الوسقا به تفصیل بیان شده است و یکی از موارد اختلاف قضای نمازی است که در سفر از انسان فوت شده است که این مسئله هم در اروت الوسقا آمده است و مشهور میان فقه ها این است که قضا به امر جدید است اما در همین امر نیز که چگونه باید غذای نماز به جا آورده شود محل اختلاف میان فقه وجود دارد و مشهور این است که اگر در حالت سفر نماز از انسان فوت شد ملاک برای قضا امر جدید است یعنی آخرین زمانی که انسان در شرایط قصر و یا اتمام بوده است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم اگر یک کسی اول وقت ظهر تو شهرش بود و نماز نخون آخر وقت تو سفر بود و نماز نخون قضا شد باید نمازش را ادا چهار رکعتی قضا کنه تمام یا دو رکعتی مثل آخر وقت مشهور گفتن تا به بعد روایات که طبق آخر وقت قضا کنه اگه آخر وقت تو شهرش بود قضا تمام بکنه اگه آخر وقت تو سفر بود قصر قضا کنه بعضی هم احتیاط کردن که جمع کنه اما غالبا فرمودن که برداشت من هم همینه قضا طبق آخر وقته اگه آخر وقت تو, کر... تو شهرش بود تمام قضا کنه اگه آخر وقت تو سفر بود قصر قضا کنه نگاهی دوباره به سرخط خبرها 
اعضای اتحادیه اروپا نسبت به اصلاح سیاست های مهاجرتی به توافق رسیدند روز جهانی معلم و لزوم توجه به آموزه های دینی در رابطه با تعلیم و تعلم و شکوه دوباره ای که جوامع مسلمان باید دوباره آن را به دست آورند و آیت الله لزما شیرازی اگر در حالت سفر نمازی از انسان فوت شد ملاک برای قضا امر جدید است یعنی آخرین زمانی که انسان در شرط قصر و یا اتمام بوده است به پایان این بخش خبری رسیدیم ممنونم که با ما همراه بودید اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم یا علی خدا نگهدار